zondag het ons gemeente focus hier by die gemeente. Wat ons nou gaan uh, livestream samen met die andere gemeentes in die Vrijstaatse Ring, dat is nou wat ons oor wil gesels, wat ons nou al opgetel het, wat behoeftes is, uh, wat is jou ervaring in die gemeente, hoe kan ons als gemeente ons voor jou die ervaring beter maken, zodat so ons jou kan helpen om die Heere beter te dienen. So dit gaan nie oor, ek wil goed voel als ik in die kerk kom, en ek wil uh, belangrijk voel of wat ook al niet. maar mijn gedachte is, ik wil kerk toe kom, so dat ek toegerust kan word, so dat ek een verskil kan gaan maak daar buiten. So dit is die focus van hier hele actie wat ons het as gemeente en as ring. So daarom wil ons vraag, ongelukkig is die tyd nou bykie meer van de uitdaging as wat ons aanvankelijk gehoop het. Die ander gemeentes wat inskakel het, nou onder andere boere wat moet gaan koeie melk die middag en alles, dan kan ons nie in die middag inskakel nie. So hy het gevra, ons moet 12 uur inskakel. So dit gee ons nou een probleem van 11 uur tot 12 uur. Maar die oplossing wat ons gemaakt het, is dat ons gaan braai. So ons gaan heerlijk saam keier, terwijl ons bezig is met kinderbediening, van kwart oor 10 tot 11 uur, dan gaan die pa so lang die vieren aansteek, wat nie betrokken is by die kinderbediening nie, en dan gaan so lang begin vier maak, en dan braai ons heerlijk saam, ons keier heerlijk saam, tot en met 12 uur, en dan van 12 uur af, van skakel ons lewendig in, dis vir die uur min of meer, en dan as ons miskien een gesprek, of wat ook al net vraag het na die tyd, nog so half uur na die tyd, maar dan het die klaar geëet hier by die kerk. So, kom keier heerlijk saam, Ons gaan relings tref vir die kerkraad, maar as jy nie kerkraad is nie en jy wil het bijwoon, ek moedig het aan, laat weet ons net hoeveel van jy wil kom, so dat ons net die nodige extra pap kan, ek wil nou nie sê maak jy, want ek maak jy lekker pap nie, maar ek ken iemand wat baie lekker pap maak, so ek gaan met haar onderhandel om vir ons lekker pap te maak, so dan kom ons hier naartoe en ons kom geniet het saam en ons kom eet heerlik saam. Al wat jy moet bring is jy eet, 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 eet gerei, eet vlees, en dan ook een koeldrankje of wat ook al wat jy wil drink, terwijl ons dan saam braai. Dan keir ons heerlijk saam as gemeente, en dan gaan ons dan ook so rond om die woord van die Heere, dan tot 12 uur saam keir met die ris van die ring. So laat weet asjeblief, as jy nie kerk had is nie en jy wil kom, laat jy die dan so dan ook kan bijwoon asjeblief. Dan die vrouwenkamp, dit is hierdie naweek is dit mannenkamp, vrouwenkamp, 14 tot 16 oktober, praat asjeblief as jy wil gaan, Het is altijd een heerlijke geleentheid voor die vrouwen om daarheen te gaan. En dan die kweekschool het nog steeds die Firelighter project wat ons bezig is mee. So as jy ons wil help daarmee, 100 rand te blik met Firelighters in. Dit is ter ondersteuning van die dakkese vervanging by die kweekschool. So jy help ons asjeblief daarmee, so dat ons ook hulle daarmee kan ondersteun, so dat hulle dan die dakke vervang kan kry. En dan is dit vir ons ook een voorrecht, oor Mike Lotter, jy het om in alle reken in ons gemeente gesien, hy kom oor van Boksburg gemeente af, hy het nou hier by sy dochter hulle kom bly, so Mike sta net vir die oomblik op, asjeblief. Lou, sê nie vir Mike om het opstaan. Oor Mike, hoor oor my as ek preek. Ek is nou net bekommerd. Oor Mike moet miskien voor en toer sit, Want anders te mis oom die preek ook, maar oom Mike was wel vir oom baie welkom sê in die gemeente, dankie dat oom die moeite doen, oom uh, uh, ben hulle gee oom gewoonlijke geleentheid om hier naartoe te kom, omdat hy nie self meer kan bestuur nie, maar dankie dat oom Mike hier inskakel, ons waardeer oom sy teenwoordigheid ook, baie baie welkom hier in ons gemeente. Dankie oom Mike. Goed vriende, ons vraag voorbidding, vir die inhoud van ons gebedspak, plaas asjeblief die gebedsversoek daar in, Ons lees nie die inhoud daarvan nie, so jy is met kan vrijmoedigheid die gebedsversoeker daar inplaas, as jy dit met ons self wil ook deel nie, maar jy kan dit met ons ook deel, dan kan ons saam met die bid ook daarvoor, by die naam, by die behoefte waar daar is, maar andersens kan jy daar ook plaas, en ons bid ook vir die inhoud van die gebedspak, en ons bid vir ons gesinne, ons bid vir ons hevelike, en ons bid vir ons kinders. En dan vir ons nog steeds voorbring, ook vir Lucinda, dit gaan maar elke dag gaan bykie beter, dan bykie slechter, so dit is maar altyd een uitdaging om, om uh, die dag in te gaan, want dan weet sy nog nie hoe voel sy nie, dit is maar baie swelling, baie ongemak, baie seer en so meer, so bid maar asjeblief my vroukie, dat hier ook haar sal deur, dat sy was maandag gauw ingewees na die hospitaal toe, vir die drip, en ons is nou baie uh, uh, gerust gestel, want sy het nog steeds die poort in, want dan sit ons nou baie makkelijker met die drip en alles, en toe ons nou by die hospitaal kom, en hulle sê die drip aan, toe maak het so babbelie in haar keel, uh, ja, hier in die voorkant, toe die dripse pijpie het nou intussen net hy nou gebreek, geperforeer, so toe lek alles nou uit, en toe moes hy nou maar weer die drip in die hand insit, so toe was het nou glad nie lekker vaag geweest nie, 
maar die Heer het ook die Heer gedra, en sy kon heerlik ook weer keier daar, sam die sisters daar, bykie met hulle gesels en so, en hulle weer opbeer, so het is altyd een voorig, oor hoe die Heere ons, as kinders van die Heere gebruik, om ander mens ook aan te raak, terwyl ons daar sê dan, sy was nou vroeg ingewees, en toe is daar nog niemand wat chemo ontvang nie, maar terwyl sy daar sê, dan kom die een na die ander, die ene kom daar in, en dan sien mys maar al die tragische verhalen van die mense, oor van zwaar kry en van uitdagings, wat elkeen van hulle het, wat allemaal vir hulle inkom het, kanker. So, toe kan ons maar net die geleentheid gebruik, maar vir elkeen van hulle weer bid, en ook vir haar dat die Heere hulle sal deerdra in hulle omstandighede. Ons bid nog steeds vir Roosanstein, sy oefen nog om tafelberg te gaan uitlim een van die dag, so bid is blief saam vir haar, Wanda Viljoen wat nog steeds behandeling ontvang, bid ook vir haar ernstig saam, dat die Heere ook haar lichaam sal aanraak en sal genees. En dan ook vriende oom Louis van Seil, wat ons nog voorbring wou vraag, nog verder in ons gemeente, hy sou maandag oorgeplaas word, Pretoria toe, want hy moes die rest van die been tot in die heep, moes hy afsit omdat die kankerien nog steeds bly verspry het, maar hy het gestrand half nege is hy oorlede. So bid is blief saam vir Tani Susanne en die kinders en die familie, wat ons nou nie allemaal altyd ken nie, maar bid is blief vir hulle ook, dat die Heere sal deerdra, en dat die Heere ook dan so hulle leven sal aanraak in hierdie moeilike tyd, wat hulle ook dan nou beleef, as gesin en as familie. Nou vraag ons ook voorbinnen, vir Arina Venter, sy, jy sal sien, sy is nie vandag soos baie spraakzaam nie, haar ma sê, sy is dik mond, so sy is donderdag, Arina, jy kan die kop knik, donderdag is Arina geopereerd, het hulle verstand aan uitgehaal, so die kieste is bykie geswel en so, bykie ongemak, so bid asjeblief vir hulle, dat die Heere ook haar sal deertra, en dat die geneesing ook volkome sal wees, en dan bid ons ook vir Jan Dlooi, hy gaan die veertiende in, vir die knieoperatie, so ons vraag ook nou reeds voorbeelding, terwyl hy ongemak en seer is, dat die Heere ook hom sal aanraak en sal deerdra met die operatie wat ook voorlee. Goed vrienden, is die voorbeelding, en dan vraag ons ook dan so, ons geluk wens aan die wat vir jaar, Psalm 91 vers 12 sê, hulle sal op jou, hulle sal jou op die hande dra, so dat jy jou voet teen geen klip stamp nie. Dit is een bevel wat die Heere aangaande die engele gee, so dat jy dan so deergedra kan word, so dat die Heere kan voorsien in elke facet van jou leven. En dit is werkelijk waar ons gebed vir elkeen wat vir jaar in hierdie week wat voorlee, dat die Heere ook dan so reiklik sal voorsien, dat die Heere elke dag sy engele aangaande jylle sal bevel gee, en dat hulle jylle op die hande sal dra, en dat daar geen voet gestamp sal word. Die vandag vir jaar Elmerie van Pletsen, die vijfde is het Reinhard Venter wat vir jaar, die sevende is het Frik van Dewender, die achtste David Taljaard, die negende Maasjerie Barnard, en die tiende is het Kobus Barnard wat vir jou. Vriende, ek sien ons kort, net die seste kort is nog iemand. So, as jy weet van iemand, dan kan ons hulle ook in hierdie week insit, dan kan ons die hele week volle vir elke dag. Baie, baie geluk met die vierste, mag die Heere reiklik sien, en mag die Heere elke dag sy engele oor jou stier. Baie, baie geluk met die vierste. Vriende, dit is al die afkondigings wat ons onder die aandacht wil gebring het, ons gee geleentheid vir die opneem van die collecte, asjeblief. Baie, baie dankie vriende. Vriende, ek wil hier nooi om saam met ons te staan, dan gaan ons saam ons openingslied sing, een lied wat sê, daar is een dierbare kruis, waar die heilig dan vir ons bewys, die liefde wat hy vir ons die elke neet. Kom ons staan, dan sing ons hier die lied saam. Dan bid ons ook net saam. Heere, dankie vir die teenwoordigheid in hierdie ochend. Dankie Heere vir die ou, ou waarheid. Heere van die kruis, waaraan die vir ons gesterf het. Heere waaraan die vir ons uitgeroep het, dit is volbring. Die prijs vir die gerechtigheid van Godse wraak oor sonde, is vir ons betaal aan die kruis. Dier die bloed, die lewe wat die vir ons gegee het, aan die kruis. Heere dankie, dat hy vir ons in ons plek gesterf het. Dankie Heere, dat ons daardier kan lewe, dat ons daardier Heere, nie hoef te vrees vir die dood nie, dat die dood vir ons een oorwinning is, een proklamering van dit wat hy vir ons kom doen het, dat ons daardier dan die eeuwige lewe kan hee. Heere, dankie, dat hy ons so lief gehad het, dat hy dit vir ons gedoen het, Heere, ons is in hierdie ochend hier saam. Heere, vergader op die naam alleen. Nie uit die gewoonte of die traditie, 
of maar nou net om iemand anders te, te laten weten, ons is ook daarom hier voor ochtend niet. Hier, ons is hier saam. Want je hebt een begeerte in ons hart gewerkt. Hier, of je het ons hier hier laat komen. En hier je ochtend. Hier om je voor te hoor. Daarom hier. Open ons oor. Hier gee, Laat ons je heilige geest zal toelaat in ons leven. Hier ons allemaal kan getuig van uitdagings. Ons allemaal kan getuig van problemen. Ons allemaal hier wordt geconfronteerd met die dood wat nader komt. Hier ons voor vrouw. Laat ons vandaag, hier elke wat hier is, zal zeker wees van ons zaak met u. Daarom, Jere. Open ons oren. Jere, geef voor ons die waarheid. Jere, dat ons het in die woord zal raak zien. En dat ons die naam zal verheerlijk. Jere, ons slaan ons oor op naar die bergen. Waar zal ons hulp vandaan komen? Ons hulp is van u alleen, Jere, wat die hemel en aarde gemaakt heeft. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt die geschenk van God ons Vader en Jezus Christus ons Heere, die er die krachtvolle werken van die Heilige Geest. Amen. Baie dankie. Vrienden, soos reeds afgekondig aan ons aan u die woord van die Heere voorhou uit 2 Korintiërs hoofstuk 4. Na die tweede boek van Korinthe Kom Paulus en hij komt bevestig die oude, oude waarheid, maar niet weer aan hier gemeente. Omdat we al een hele paar keer, het ons nou bij verschillende geleentheden, het ons stil gestaan uit die boek 2 Korintiërs. Net ter herinnering, daar is twee tempels achter in die prentje, wat hem maar net weer herinner. Dit is die tweede boek wat gerig is aan die gemeente van Korinthe. Een havenstad, een handelstad, een stad waar daar baie mense kom woning maak het, omdat het zo so een prominente handelstad was, baie geloven, baie uh, uh, afgoede diensten waar plaatsgevonden plaas gevind het, en so meer in hierdie stad. Nou hierdie gemeente wou net getalle gehad het, wou net mense gehad het, so elke van hier die mensen is genooi naar die kerk en het was in daar die tijd die gewoonte om kerk toe te gaan. So maak niet saak wie jy of wat je aan bid het nie, die gewoonte was daar geweest dat jij kerk toe gaan, dat jy tempel toe gaan. Nou in hierdie tempel is alle manieren van godsdiensten verwelkom. So maak niet saak wie of wat je aan bid het nie, jy tempel toe gegaan en jy daar wie of wat ook al aan bid by die tempel. So daarom spreekt Paulus hier die gemeente baie sterk aan. En kom herinner hulle oor waarvoor Jesus Christus vir ons gesterf het. Hy kom praat direct met die gemeente. Een van my gunsteling gedeeld is, wat Paulus dan vir hulle gesê het, wees jylle dan my navolger soos wat ek het van Christus is. Kom herinner hier die gemeente, as jy self nie seker is, hoe om die Heere te dien nie. Want die waarheid is, daar is maar net een weg, een waarheid, een manier om hemel toe te gaan. En het is niet die enige aan een godsdienst nie. En die dag waarin ons leven, is het nog steeds een realiteit. Die wereldraad van godsdienst, die Zuid-Afrikaanse raad van godsdienst, is een verenigen van al die kerken, al die geloven saam om al die godsdienste dan te beheer oor die wereld en in ons land. Ons kerk is niet lid van hier die commissie, wat ook al hulle is nie. Die hele probleem met wat hier die raad sê, is dat God is, wordt voorgesteld soos op een berg. Nou om op die berg te komen, is dat verschillende routes wat gevolg kan word. So of jij nou afgoede aanbid, of je Mohammed aanbid, of jij nou wie, wat ook al, jouw manier is jouw manier, dus jouw recht om jouw manier te volgen, om bij God uit te komen. Terwijl Jezus Christus alleen voor ons zondes gesterf het, en ek is die weg, die waarheid in die leven, en niemand komt naar die Vader, behalwe die mij nie. So is geen zaligheid te vinden bij die Jezus nie. Je moet hoor hoe innoverend is die duivel, 
om al die ander godsdienste te geskep het, om al die verskillende nasies, tale, kultuure, tevrede te stel, so dat elke van hulle een manier het om by een God te kan uitkom, om hulle bezig te hou daarmee, en om nie die ware God te ontmoet nie. Dit is nie meer vandag so in ons kultuur nie, maar toe ek nog kind was, was dit gewoonte gewees. Ek het een ouwer broer is, as wat ek is, hy is een jaar en een paar maanden ouwer as ek. Nou, my broer was maar starig in die ochende gewees. En een ochend is sy kerk toe met sy pyjamas aan, omdat hy nie betijd slaag gemaakt het vir kerk nie. Maar kerk toe sal jy gaan, <laughs> maak nie saak hoe jy daar uitkom nie. Dit was die vorige geslagse gewoonte gewees, Hierdie geslag, ek beskryf het altyd so, as ek drie keer hoes, dan ga ik nie kerk toe nie. Enige verskoning, is een goeie verskoning, om nie kerk toe te gaan nie. Ons gaan vandag praat, oor die boodskap wat Paulus aan hierdie gemeente van Korinthe gee, maar daarom nie net aan die gemeente van Korinthe nie, omdat as so baie ooreenkomste is, met ons tye waar ons leven, en ook die verskonings wat ons gee. Want jy sien, is baie moeilik vir my as mens om te erken ek is verkeerd. Om self onderzoek te doen. Dis my baie makkelijk, ek het naar die voorrecht om hier voor te staan en so oor die gehoor te kyk en om te sê, uh, jou haare is, jou paaikie is bykie die in mekaar. Want ek sien allemaal van vooraf, jy sien jouself nie eers nie maar vir my om self raak te sien, dat wat ook al verkeerd is, my vrou het my altyd gewaarske as my kraag uitsteek, maar om self te kan sien, is vir my amper onmoendlik, om met die hand in eie boezem te steek, en vir ochend is vir ons so'n geleentheid, maak die saak hoe jonk nie, maak die saak hoe oud nie, maak die saak hoeveel sonde jy het nie, Maak die saak of jou pad kerk toe, sonde gedoen het nie. Die Heere wil jou vergewe. Die Heere wil vir jou iets kom doen in jou leven, wat net hy alleen vir jou kan doen. So kom ons lees saam. 2 Korintiërs 4, en ons gaan net die eerste 7 verse van 2 Korintiërs 4 met mekaar saam lees. Matthies, Marcus, Lucas, Johannes, Handelinge, Romeine en dan 1 en 2 Korintiërs. Daarom, aangezien ons hier die bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie, maar ons het van die heimelike dinge wat skandelik is afstand gedoen en ons wandel nie in lustigheid of vervals die woord van God nie, maar dier die waarheid aan die licht te bring, beveel ons ons by elke menselike gewete voor God aan. Maar as ons die evangelie daar nog bedek is, is het bedek in die wat verloren gaan, namelijk die ongeloofig is, in wie die God van hier die wereld die sinne verblind het, so dat die verlichting van die evangelie van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou sky nie, want ons verkondig nie ons self nie, maar Christus Jesus, ons Heere. En ons self as jylle dienstknechte om Jesus wil. Want God wat gesê het, dat daar uit duisterig slig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verlichting te bring van die kennis van die heerlijkheid van God in die aangezig van Jesus Christus. Maar ons het hier die skat in erde kruite so dat die voortreffelijkheid van die kracht van God mag wees nie uit ons nie. Ons gaan net hierdie gedeelte tot daar met mekaar saam lees. Jy is welkom om die rest van die gedeelte later aan self ook saam te lees. As tekst van die oordenking wil ek graag aan nie 2 Korintiërs 4 vers 2 voorhou, maar ons het van die heimelike dinge wat skandelik is afstand gedoen en ons wandel nie in lustigheid of vervals die woord van God nie, maar dier die waarheid aan die licht te bring. So met ander woorde, Paulus sê vir die gebede van Korinthe, ons wil nie deel 
in die verkeerd nie. Ons wil niet die verkeerd goed praat nie. Maar ons gaan nie nou elke liewe verkeerde dingiekie by die naam noem nie. Wat verkeerd is, is verkeerd. En daarom wil ons die suivere woord van die Heere nie uit die oog van die zonde nie, maar met die oogmerk van die oplossing vir die kom gee. So Paulus sê, ons gaan nie praat oor die probleem nie. Want elke van ons het die probleem in weese. Maar Paulus sê, kom ons praat oor die oplossing. Ons thema, bring die waarheid aan die licht. Die doel van Paulus sy leven, die doel van elkeen van ons als kind van God sy leven, Als ons eerder moet sê, meer nog, die verlangen, die begeerte, wat elke van ons als kind van God moet hee, is om die waarheid aan die licht te bring. Meer nog, in die tijd waarin ons leven. Die feit dat Paulus die realiteit benadruk hier in hierdie gedeelte, dat die waarheid aan die licht gebring moet word, wees juist al reeds vir ons daarop, dat die waarheid niet aan die licht is nie. Dis nie die stand van zaken nie, dis nie hoe dit van selfsprekend in ons levens is nie. So met ander woorde, dadelijk om sê Paulus vir ons, dat het iets is wat in jou leven bewerkt moet word, wat daar kort kom in jou leven. En ik wil graag vir ochend, net twee gedagtes met die deel. Ons gaan bykie focus oor waar dit vandaan kom, dat die waarheid nie in jou hart is nie, en dan hoe gemaakt om dit dan self in my leven te heen. Die eerste gedachte, neem die bedekking weg, op grond van dit wat Paulus nou sê. Paulus het sy hele leven hier aan gewaai, om hierdie bedekking dan so weg te neem, vele ontberinge wat hy doorgemaak het, maar dag en nacht het hy nog steeds sy leven gewaai aan die redding van verloren gaande mense. Paulus verwijst na sy eie bediening telkens vir die mense, en dan so ook kom wees hy vir hulle, dat dat telkens dinge in ons levens is, of waar ook al is, wat ons beinvloed, wat ons weerhou om dan so die hierdie bedekking uit ons leven uit weg te neem, so dat ons die waarheid, die licht van die Heere kan sien. Die eerste gedachte onder hierdie gedachte, is die bedekking van die wat verloren gaan. Hoor wat sê vers 3, maar as ons evangelie dan nog bedek is, is het bedek in die wat verloren gaan. Bedek to be hidden, word weggesteek. Die bedekking word teweeg gebring, as gevolg van die feit, Psalm 51 vers 7 sê dit vir ons baie duidelik, in ongerechtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. As gevolg van die sonde val, word elke van ons in sonde ontvang en gebore. So met ander woorde, die feit dat ek gebore word en op pad hel toe is, die feit dat ek gebore is en verloren is, is nie omdat ek stout is nie, is nie omdat ek vloek nie, is nie omdat ek enige sonde doen nie, ongeacht wat sonde is, wat vir jou sonde is, wat vir my sonde is, hoe ons het ook al wil definieer. Dit gaan nie oor daar die verwysingsraamwerk nie. Dit gaan oor die feit dat jy gebore is, en jy is in sonde ontvang en gebore. Jy is verloren van geboorte af, verwijderd van God. Romeine 3 vers 11 sê, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Jy sien die Romeine was een nasie gewees wat hulle self beroem het op hulle kennis en hulle innoverings en dit wat hulle bereik het. So met ander woorde, ons is die Romeine en die ander is allemaal ondergeskik aan ons. So hy het hulle self beroem daarin, dat hulle nie aan hierdie gewone wette onderworpen is nie. Nou sê Paulus vir hulle, daar is niemand wat verstandig is onder julle is nie. Selfs nie is een van julle uit een bykie weisheid in julle koppe nie. Daar is baie kennis. Maar die weisheid van ek is verloren, is helemaal vir hulle nie een gedachte wat hulle wil koester nie. Romeine 3 vers 12 sê, hulle het allemaal afgeweid, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie eers een nie. Niks wat ek doen, kan dan so vir my voldoening doen, as betaling aangebied word, om hierdie versoening, hierdie bedekking van my leven weg te neem. 
En ik hou van die manier hoe Paulus het hier verduidelik, dat het een bedekking is, dat het een sluier is, zoals die voorstelling op die bord, een blinddoek is, dat ik zelf niet besef waar ik mij bevind nie, maar ik voel nog een beetje vastigheid onder mijn voeten. Ik voel gerust over mijn leven. Ik het al hoeveel jaren heb ik een kerk gespandeer, hoeveel preken heb ik al nog geluister. Mijn kinders het in een pastorie groot geworden. Dit maak hulle nie kinders van die Heere nie. Elke van hulle moet hulle eie besluit neem. Moet besluit, nie omdat pa so sê nie, maar hy moet een besluit neem, wil ek dit persoonlijk doen, of wil ek het niet doen nie? Die duivel geeft voor ons hierdie bedekking oor allemaal wat verloren gaan. Hierdie gerustheid van, dit is nie nou op my van toepassing nie. Die uiteinde van hierdie bedekking wordt voor ons gegeven in Romeine 6 vers 23 want die loon van die zonde is die dood. En dan praat Paulus niet van lichamelijke sterven nie. Paulus praat hier van die tweede dood, die geestelijke dood, wat je niet meer gehelp kan word nie. As jy nie in hier die leven voor die eerste dood die keese gemaakt het nie. Die duivel geeft voor ons hier die bedekking, die bedek dier die God van hier die wereld. En hier is nou je gedachte wat ik wil hee, jy moet raak zien. Vers 4 sê, namelijk die ongelovig is en wie die God van hier die wereld die sinne verblind het, so die verlichting van die evangelie van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie so sky nie. So, met ander woorde, wat nou hier van toepassing is, wat hier voor ons belangrijk is, dat ons met eerstens hoor, van waar hier die God, van hier die wereld, God met het klein letterkie, van waar hier die God, van hier die wereld, werkzaam is. Hoor wat sê vers 4, namelijk die ongelovig is, in wie die God van hier die wereld, die sinne verblind het. Johannes 8 vers 44, stel het op een andere manier, jy leer die duivel, als vader, en die begeertes van, die, van jylle vader, wil jylle doen. Die duivel, verblind jou, trek die kombers oor jou kop, so dat jy die waarheid nie kan sien nie, so dat hy nie ontbloot word nie, hy sleep jou saam na die eeuwige verdoemenis, omdat hy die verhaal van Adam en Eva, die slingse plannen waar die duivel dan so vir haar voorgehou het, en die verdraaide beloftes wat hy vir haar gee, wat hy so graag met elke van ons maak, Genesis 3 vers 4 en 5 sê, toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie, Maar God weet dat als jullie daarvan eet, jullie oor sal opgaan, so dat jylle soos God sal wees, dier goed en kwaad, en kwaad te ken. Met ander woorde, die toestand wat ons in gebore word, is verloren. Daar is niks wat ek daaran kon verander het nie. Al is ek het doem nie, word my kinders verloren, gebore. Geen ander manier sien jy die levenslig nie. Haal jy asem nie. Ik kom uit die dag, toe ek een besluit geneem het. Ek was toch op school. Die doem nie het gepreek uit openbaring 3 vers 20. Kijk, ik staan bij die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom en saam met hom maaltijd hou en hy met my. Soos ek gesê het, my broer moes al in pyjamas kerk toe gaan. Ons het kerk toe gegaan. Ons was by conferenties gewees, maar op die ouderdom van 16 jaar, besef ek, al die kerk, al die conferenties, die school, niks kan vir my saligheid gee nie. Alleen ek, omdat die Heere buiten my leven is, kyk ek staan by die deur en ek klop van buiten af, want die duivel is nog in my, omdat hij mijn geestelijke vader is, van geboorte af. Kom, ik vertel ik het anders te. Ek wou soetkinders gehad het. Ek groei elke van jullie wou soetkinders gehad het. Het jylle soetkinders gekry? 
ek het nie my kinders stout geleer nie. Dit was sommer DIY. Hy het sommer dit hulle self uitgedink. Hy is in sonde ontvang en gebore. Jy hoef nie jou kind te tantrum te leer nie. Jy hoef nie jou kind te dikmond te leer nie. Dit gaan nie oor verstand aan nie. Jy hoef nie jou kind te leer om dikmond te wees nie. Het gebeur van self. Maar daarom juist, met die liefde in my hart, ons het gister ochend 11 uur, het ek een begrafnis uit die kerk uit gedoen, vir mense, nie gemeente lere nie, ons hoor nou van oom Louis wat afgesterf het, jy is nie in beheer van die dag wat jy gaan sterf nie, jy het geen macht daar oor nie, dit leen nie in jou hande nie, maar wat in jou hande leen, is wat jy begesluit daar omtrend, die tweede gedachte, die besluit wat ek nu neem, neem die verlichting aan, een kese moet gemaakt word, en nie elkeen gaan een kese vandag maak, en ek sê dit so, want as jy nie een kese maak nie, maak jy ook een kese, verwerp jy die liefde van die Heere, verwerp jy die kruisdood van Jesus Christus, ek wil dit nie nou heen nie, ek het dit nie nodig nie, so elke van ons gaan een besluit neem. Die eerste gedachte wat ek net met u wil deel, is dier die kennis van die heerlijkheid van God. Nou ons kan dit van een ander hoek af ook benader, op grond van sonde wat ons doen as mense, op grond van die hel want toe allemaal op pad is, uit die natuurlijke geboortheid, die natuurlijke gang van elke persoon, in die natuurlijke gang van die oorgrote meerderheid van die ganse mensdom op aarde. En die hele probleem is, die redende genade van God, sê Titus 2 vers 11, die redende genade van God, het aan alle mense verskyn. Maak die saak of hulle van waar af ook al kom, en of hulle wie ook al aanbid, en hoe hulle ook al groot gemaakt is nie. Die genade van die Heere verskyn aan alle mense, en is vandag vir ons, een voorrecht, vers 6 van 2 Korintheers 4 sê, want God het gesê, wat gesê het, dat daar uit duisterens licht moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verlichting te bring, van die kennis van die heerlijkheid van God, nou hoor nou hierdie oomblik, terwyl die duivel ons probeer, oordek, en bedek, en wil wegskyn, wegsteek vir die skyn van die licht, van die waarheid van die heren, sê die Heere vir ons, hy kom skyn in ons harte in, daar waar die duivel woning gemaakt het, kom skyn hy in ons harte in, en nou het hy ons hierdie geleentheid, om hier die licht aan te neem, hier die licht verder toe te laat, dier, openbaring 3 vers 20, dier die dier op te maak, God reik uit, na ons as mens, die baie bekende, Johannes 3 vers 16, en dan ook vers 17 sê, want so lief, het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seende gegee het, so dat elke wat in hom geloo nie verloor mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee, want God het sy seen in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld dier hom gereed kan word. So dit gaan nie oor, ek wil nie volgend praat oor, sonde wat ons doen nie, sonde is verkeerd, maar het gaan nie vir my daar oor nie, ek wil hee, daar moet sekerheid in jou hart wees, dat die dag as jy sterf, dat jou familie weet, dat jy kind van God was. Die hele tragedie van hierdie verhaal, is dat God het jou so lief, dat hy sy enige boere sien gegeet, om in jou plek te sterf, om in jou plek namens jou te betaal vir die sonde. Dit word voorgestel as een persoon wat in een hofsal staan met veroordelings teen hom. Wat ook al die veroordelings is, wat ook al die wette is wat ek oortree het, 
en ik staan daar en ik pleit schuldig. Want dit is nou ongelukkig niet een wereldsof waar ik kan proberen om een goede procureur te krijgen. Maar ik sta schuldig voor God, zijn gerechtigheid. God zijn gerechtigheid betekent dat hij moet zonde straf. Hij kan niet zonde onder die mat en vier niet. Hij kan niet zeggen, toen maar dat was daarom meer goed in jou als slecht in jou niet. God moet, al is er die kleinste zonde, moet God straf, uh, zonde straf, omdat God gerechtigheid is. Maar ik is in mijn hart dankbaar dat God ook liefde is. Godse liefde heeft God gedrin om zijn zin voor ons te geven. Zodat hij in mijn plek kan sterven. In Godse straf voor zonde heeft God genoodzaak om dit op Christus uit te stort. Waar die Heer moest sterven voor ons. Ik heb al bij je heel erg gedacht. Ik denk dat het begrijpbaar is voor ons als mens niet. Ik hou van mijn kinders, al is het een zoute en of alles zoet, al is dat niet bij zoet niet, maar ik hou bij van mijn kinders. En ik hou bij van jullie. Ik ga niet, als je van jullie een hartprobleem hebt, je van mijn kinders hospitaal te vat. En voor die dokter sê, haal my kind sy hart uit en sit om in hierdie ander persoon sy lichaam nie. So dat daar die persoon kan leven nie. Dit gaan beteken, ek maak my kind dood. Dit is vir ons nie ver, verstaanbaar nie. Ons kan dit nie uitredeneer nie. Maar dit is nou baie eenvoudig gestel. Maar dit is wat God vir ons gedoen het. En dan sê die Bijbel, en ons het nie eens verdien nie. So ek was nou nie die model mens gewees, dat die Heere dit nou vir my moes kom doen het nie. Ek was vuil bevlek met zonde. En toe stier God, sy enige gebore sien, om sy leven, wat volmaak was, niks mekeer het nie, om vir ons zonde te word aan die kruis, zodat so hij dit voor ons kan oorwin, zodat so ik en jij kan opstaan, zodat so ons kan leven. Moes hij zijn leven neerleggen? Dit is wat God voor ons komt doen. Het. En dit is wat voor Jezus uitgeroepen is. Johannes 19, vers 30. Dit is volbring. Die prijs voor die zonde is betaald. Nou hoor je hoe moeilijk is dit om nou te sê ek stel nie belang nie. Wat wat ons dan sê is ek wil nie die prijs sê van Christus nie. Ek wil nie gehad het hy moet vir my sterf nie. Ons kan zelfs zo so arrogant wees om te sê ek het die gevraai moet vir my sterf nie. Dan wil ek soos Paulus sê hoe onverstandig is hoe verdorven kan ons niet in die verstand wees nie? Om te denken ons kan zelf in die hemel kom. Of om te denken die hel gaan niet zo so erg wees nie. Een van die strawe in die Romeinse rijk van daar die tyd, was dat hulle een persoon geneem het wat reeds gesterf het, wat reeds die ontbinding begin het mee, waar hy reeds worms in die lichaam was, het hulle hierdie lichaam geneem en het hulle om aan hierdie persoon wat nou skuldig bevind is, zijn lichaam vastgemaakt. So terwijl ik leven, dra ik nou hierdie straf saam met my en die worms wat aan hierdie dode lichaam eet, begin aan my levende lichaam ook eet. En dit wordt voorgesteld als niet de oomblik in die hel. 
elke ziekte, elke wat ook al wat verkeerd is, gaan in die hel gewerf word. Dit gaan nie wees, ek het niet een of ander ziekte of ek het een of ander probleem nie. Je gaan alles tegelijk hee. Je lichaam gaan verteer. Je gaan smag om te sterf. Maar die dood is daar niet meer nie. Vir die eeuwigheid gaan jy weens jy kan doodgaan en jy gaan het nie kan recht kry nie. Hoe wil ons daar die kese maak? Met die liefde van die Heere wil ek by jy pleit om die rechte kese te maak. Ek wil sê om jou kinders te doen om die rechte kese te maak. Want my kinders sal die kese maak of slat ek hulle tot hulle daar kom. Maar maak sal hulle maak. Die laaste gedachte is in die aangezicht van Jesus Christus wat Paulus hier die woord verkondig wat voor ons op grond van die wil van God sy leven gewilliglik vir ons kom neerlee het so dat hy vir ons die spreekwoordelike paaslam kon word. Vers 6 van ons gelezen gedeelte sê, want God wat gesê het, dat daar duisternis in die licht moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verlichting te bring, van die kennis van die heerlijkheid van God, in die aangezicht van Jesus Christus. Jesus Christus is die enigste antwoord, Ephesians 1 vers 5 sê, dier het hy ons voorbeskik het, om ons as hy kinders vir homself aan te neem, dier Jesus Christus, na die welbeha van sy wil. Dit is Gods raadsplan gewees, dit is die enigste voorbeskikte manier, dit is die enigste rede hoe kom ons saamkom, as kinders van die Heere, om dan so te verheeg in dit, wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Ephesians 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing dier sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die reikdom van sy genade, onverdiende guns, genade wat hy vir ons gegee, dit is nie, ek wil net eers my leven uitsorteer, ek wil daarom met een bykie minder sonde opdaag by die Heere, ek wil daarom nie so skuldig wees nie, jy gaan nooit die nieuwe blaadje omgeslaan kry nie, Jy gaan nooit ontsla raak van die sonde wat jy saamdra nie. Self gaan jy het nie recht kry nie. Alleen Jesus Christus kan jou verlos. Johannes 14 vers 6 wat ek al reeds aangehaal het, Jesus antwoord om, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe dier my nie. Wat moet ek doen? Handeling is 16 vers 30 en 31 vraag die tronkbewaarder van Filippi, vraag vir die disciples die self vraag, en hy het, na hulle, hy, hy, hy het hulle na buiten gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gereed te word? Toe sê hulle, glo in die Heer Jesus Christus, en jy sal gereed word, jy en jou huisgesin. Glo in die Heer Jesus Christus. Dis nie iets dat werkelijk wat ek kan voel nie. Dis nie iets wat ek kan vasthou nie. Dis nie een beeld wat ek kan aanbid nie. Dis alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Dit wat ek self nie eens kan sien nie, maar dit wat ek kan beleef in my weese, dat Jesus Christus my roep, dat Jesus Christus my roep om sy kind te word, want dit is een geskenk van God. Ephesians 2 vers 8, want uit genade is jylle gereed, dier die geloof, en dit nie uit jylle self nie, dit is een gave van, van God een geskenk ons is altyd baie opgewonde oor een geskenk of ons nou die geskenk gee en of ons die geskenk ontvang ek het gister die voorrecht gehad om een geskenk te gaan koop by Maika en nou betaal ek die geskenk en nou kyk die vrou my so ek sê nie, mys koop is altyd vir iemand anders die geskenk wat jy graag self ook gehad het ek wil nie een geskenk vat wat ek koop maar net een geskenk, omdat ek geskenk moet koop nie. 
God het sy enigste sien gegeen, as geskenk vir ons. En net so opgewonde wat ek is, om een geskenk te ontvang, wil God hee, dat ons opgewonde moet wees, dat ons kan nie wacht om hierdie geskenk in ontvangst te neem nie. En dis al wat ons kan doen, dis al wat ons moet doen. Ja, Heere, ek wil die geskenk ontvang. Ja, Heere, openbaring 3 vers 20, ek maak die deur oop, so dat jy kan inkom in my leven. Dis al wat ek moet doen. Jy moet een besluit neem. As jy nie een besluit neem nie, sê jy nie. So my gebed, my smeken, is dat jy sal seker maak. Dit gaan nie oor die ander mense wat hier sit nie. Dit gaan nie oor die doem nie wat hier voorstaan nie. Maar dit gaan oor God wat hier teenwoordig is. Wat met my en jou in hierdie oomlikke praat. Ek het die dag in die kerk gesit. Ons was al by hoeveel conferenties, hoeveel kerk geleend hier elke zondag, elke woensdag, by die kerk gewees. En toe moes ek as tiener moes ek opstaan en as ek moet sê, ek is nie seker nie. Ek wil nou seker maak. Ek is nie bang vir die dood nie. Maar ek wil nie eeuwigheid in die hel spandeer nie. Ek wil in die hemel wees. En ek wil seker wees daarvan. En toe moes ek een besluit neem. So vriende, ek gaan dit nie vir u makkelijk maak nie. Jy sien die probleem is, as ons dit probeer makkelijk maak, as ek probeer om dit vir jou gemakkelijk te maak, dan sikkel jy later met geloofsekerheid. Het ek nou daai dag my hart vir die Heere gee, of het ek nou nie? En dan twyfel ek. So ek gaan nou vraag, ons gaan ons hoofd te buig, en dan gaan ons saam een gebed doen, een gebed wat ek gebid het, die dag toe ek my leven vir die Heere gegee het. Maar as daar enige, as daar enige onzekerheid in jou hart is, dan wil ek jou nou nooi, om op te staan, en na vore te kom, en te sê, ek is nie seker nie, en dis nie een skande nie, het gaan nie oor die oudere dom nie, het gaan oor vreugde in my hart, ek maak my saak met die Heere reg, en dat ek een voorig om te gaan uitleef, vir die wereld daar buiten, so ons gaan nou ons oor sluit, en dan gaan ek vir jou geleentheid gee, om op te staan, en om my voor te kom staan, en vir die Heere te sê, Heere, ek neem my vandag aan. Kom ons leid die oor. Vriende, het nou die geleentheid, as jy in die hart oortuig is, dat jy nie vrede het nie, as daar enige onzekerheid is, is het nou die Heere wat jy wil nooi, wat jy wil vraag, dat ons sal opstaan. Vriende, hy het vir ons gesterf van een kruis. Hy het vir ons kom lewe hier, op aarde. Hy het vir ons die prijs kom betaal. En al wat ons nou vraag, is dat hy sal opstaan, en dat hy na vore sal kom, en dat hy sal sê, Heere, ek wil hy anneem. Hy kan nou opstaan, en hy kan na vore kom. ek kom daar die dag, toe ek my hart vir die Heere gee, toes ek so in een warboel, en ek weet nie, moet ek nou, moet ek nou nie, kan ek het nie later, maar net alleen gaan doen nie, en ek is so blij, my sitplek het spreekwoordelik warm geword, en ek het my opgestaan, en ek het na vore gegaan, wat ek wou seker maak, 
moet niet anker op twee gedachten nie. Moet niet daar zitten met twijfel in je hart niet. Ik ga niet langer uitstellen, ik ga niet langer nog vragen nie. Hier is naar die laatste geleentheid. Jere baie dankie dat u ons lief het. Dankie God dat u voor ons gerechtigheid is. Jere daar is geen zonde bij u kan inkom nie. Maar Jere dankie dat u dit voor ons als mens moeilijk gemaakt het. Ons wat een zonde ontvangen geboren wordt, dat u dit voor ons moeilijk gemaakt het, dat ons dan so, Heere, jy kan aanneem, dier Jesus Christus, dat ons verhouding herstel word, dat ons kind van God genoemd kan word, dat ons, Heere, dan so kan deel in die beloftes, dat ons saam, saam met die Heere, een eeuwige lewe, tegemoet gaan. Heere, dankie, vir elke ene wat kon reageer, wat opgestaan het, en wat gesê het, ek wil seker maak, maak die saak hoe verkeer nie, maak die saak of ek het nog nooit tevore gedoen het nie, Heere, ek staan vanochtend hier voor hierdie kansel, Heere, en ek kom proklameer, dat ek u aanneem, as my saligmaker, Heere, ek maak die deur van my hart oop, ek nooi u in, soos wat u beloof, Heere, om saam met my maaltijd te hou, en Heere, ek sit aan met vrijmoedigheid om saam met u die maaltijd te vier. Dankie Heere, dat ons hier voor ochtend kan staan. Heere, voor u, dat ons dan so met zekerheid kan verklaar, dat u die belofte in ons levens gee, dat ons van vandaag af kind van God is, op grond van die keesenheid wat ons maak, vir dit wat u vir ons gedoen het, dat ons hier is, Heere, om hierdie genade gave, hierdie geskenk uit die hand uit te ontvang. Dankie, Heere, vir hierdie dag. Herinner ons in ons leven wat voorlee, elke dag aan hierdie dag, dat ons, Heere, die naam sal verheerlik, dat ons dankbaar sal lewe teen oor jy, vir hierdie dag, wat ons kan vier, die 4 september 2022. Neem my lewe, laat het, Heer, jy gewaai wees, meer en meer. Die naam alleen, Heere, word verheerlik. Amen. Baie, baie dankie. Jy kan weer gaan sit. Een voorrecht wat ons het, waar die Heere ons nooi, moet nie dat die duivel jy van enige onzekerheid kom oortuig nie. Die werk wat die Heere vir ons doen, is volkome. So waarachtig as wat die Heere vir ons aan die kruis gesterf het, kom doen het vir ons in ons levens. So mag die Heere versterk, mag die Heere omvou, mag die Heere jylle levenskrachtig gebruik, en mag die Heere dan soe vir ons die vrede gee, wat alle verstand te boven gaan. Vriend, ek wil jy nooi, om saam met ons te staan, dan gaan saam ons slotlied sing, een lied wat nou getuig van dit wat ons nou gedien het. Ek sien een poort wijd open staan, hier die uitnodiging wat die Heere vir ons gee, wat ons met vrijmoedigheid van die Heere kan aanneem. Kom ons staan, dan sluit ons af met die sing van hierdie lied. Baie mooie woorde, jammer vir die sang wat nie nou moest luister van my kant af ook, luister dan waarschijn my altyd, ek sing die helft van die gemeente van die nood af. So ek vertrou jy daarom die woorde waardeer van hierdie lied. Mag die genade van Jesus Christus met die elke en wees. Mag jy sy vrede ervaar. As jy verochend hierdie geleentheid laat voorbij gaan het, moet nie daar gras onder die voete groei nie. Maar ga nou vraag vir die Heere. Sê vir die Heere, Heere, ek het hierdie geleentheid laat voorbij gaan wat ook al die rede is. Maar dit wat ek verochend gehoor het, Heere, ek wil het nou doen. En mag die Heere vir jy daar die genade gee. Ontvang die seen van die Heere. Die Heere sal jou seen en jou behoed. Die Heere sal sy angst oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy angst oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.
Baie, baie dankie vriende. Ek nooi...